ragazzi. Iniziamo le zuppette ormai, adesso è il periodo delle zuppette. Facciamo una zuppetta di ceci, vongoli lupini e gamberi. Ingredienti, ceci pascià o ceci italiani. Poi, lupini. Vedete queste qua sono piccolette, sono le vongolette quelle piccolette, quelle, quelle, quelle buone. Poi, gamberi bianchi, aglio, prezzemolo, peperoncino e ragazzi, guardate qua sopra. E qua ci sta il pomodoro quello invernale, il pennolo, buonissimo. E l'olio buono siciliano, i fratelli ligari. Mm, che bacio, saluto. Allora, iniziamo subito. Prima cosa importante, i ceci. Siciliani veri, si chiamano pascià, ceci pascià. Io che ho fatto? L'ho messo in ammollo per circa 12 ore. Guardate come, si sono, come sono diventati grandi dopo 12 ore, in ammollo con acqua. Poi che ho fatto? Ho buttato tutta quanta l'acqua dell'ammollo e l'ho cotti in una casseruola con solamente uno spicchio d'aglio. Ho coperto di acqua almeno 4 litri in più della del superficie dei, dei ceci e l'ho cotti. Il sale l'ho messo agli ultimi 10 minuti. Sono cotti? Guardate qua. Hanno il speciale che la pelle è sottilissima. Proprio nemmeno la sentite. Sono gustosi, sono buoni. Sono italiani. Sono siciliani e sono di terra vecchia, questa famiglia è da una vita che fa i ceci, fa i legumi in Sicilia e fa addirittura la farina per fare, lo sapete che cosa? Le panelle, sono specializzati, sono i più, la più usata in Sicilia. Iniziamo subito con i lupini. Li devo battere, che significa battere? Allora, mi metto una bolla, così, vedete? E mano a mano che faccio? Li batto per vedere se esce la sabbia. Se si aprono e esce la sabbia, che faccio? Li le, le, le levo e le metto da parte, quindi una per una le battete. Quelle che sono buone, cioè che non si aprono, che non esce la sabbia, le mettete da parte, saranno quelle cucinate. Quelle dove fuoriesce la sabbia, al secchio. Allora, può sembrare noioso, ma noioso, però poi alla fine, che sapete che fate? Non vi mangerete la sabbia, non vi sembra di essere cascati mentre giocate a pallone con la bocca a mezza la sabbia, se no. Allora, quelle rotte così si buttano, via, al secchio, mi raccomando. E continuate. Sentite il rumorino? Din, 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 via. Quelle che fanno il suono brutto, guardate questa qua, sta maledetta, guarda, guarda, eh. guarda qua, via qua. Rotta e morta, vedete, è morta, via. Quelle morte hanno l'odore di sentire proprio diverso, perché che è successo? È, è fuoriuscito tutto il liquido di, della vongola e quindi hanno un gusto forte, no? Tanti le chiamano anche arzelle, vedete? Adesso sono belle, piccole, sono un po' più, diciamo, noiose da mangiare perché sono piccole piccole, però posso assicurare che gusto, che sapore. Adesso, spicchio d'aglio, obbligatorio, spicchio d'aglio obbligatorio. Lo peliamo, ecco qui. Lo taglio a metà, bello così, e lo mettiamo dentro la mia nuova casseruola antiaderente. Poi, eh, ragazzi, oggi ho l'olio nuovo dei miei amici fratelli Ligari, eccoli qua, Sicilia. Guardate il colore stoglio, è quello nuovo, guardate, che yeah. è? Mm. Ah, pomodoro. Pomodoro quando si sta per maturare, c'è quel sapore là adesso, in questo momento sto, sto, sto olio. Adesso accendiamo al massimo. Facciamo rosolare bene bene l'aglio, poi al solito nostro mettiamo i gambi di prezzemolo, qua così, partendo sempre da freddo, vi raccomando, non, non fate che fate, prima scalda l'olio, poi mettete l'aglio e poi il prezzemolo, no, si parte da freddo con olio, aglio e gambi di prezzemolo e qui per me c'è il sapore vero dentro i gambi. Non è solo importante comprare le pentole giuste, le casserole giuste, le padelle, ma anche trattarle bene. Non si va con roba di metallo all'interno di una padella antiaderente, anche se questa è completamente aderente, è robustissima, è garantita quasi a vita. Quindi però sempre con cose morbide o di legno o in silicone in legno, così non graffiamo e non creiamo danni al, a quello che abbiamo acquistato. Allora, adesso si sta rosolando bene bene, vedete che rumorino che fa, quello che ci piace a noi. Vongole o arzelle o lupini, come volete voi coperchio, allora qualcuno mi già dice io metto il vino, io ci metto il vino dentro, io non ce lo metto, allora non ce lo metto perché lo sapete perché? Perché il vino lo bevo, <ride> che lo buttavo, lo mettevo là dentro, lo bevevo il vino, <ride> ecco qua, che piacere, questo momento qua quando uno apre, no? 
la gabbietta piano piano così zac zac è il momento proprio che ti diverti vedo sta attesa eh? ma quando apre quando apre questa bottiglia quando apre ah. questo ragazzi è quello nuovo eh? 09 brut guarda il bicchiere oh pure d'inverno si ghiaccia il bicchiere ragazzi eh? quando ho bevuto la roba fredda deve essere il bicchiere deve essere così ghiacciato guardate qua guardate qua con le gocce ghiacciate di ghiaccio Sentiamo un po'. Ah, ah. Mare profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. Oh, ecco qua, vedi, uno che non gli piace pure canto. <ride> acceso il frullino, acceso. E prossimo. <ride> Spengo, guardate qua. Allora, ha tirato fuori il liquido. Non, ho, non ho messo il vino, perché? Non, non voglio modificare il suo gusto proprio di mare. Ok, io so, ho quest'idea, poi sarà pure sbagliata, non lo so, ognuno oh, fate come le pare a casa, <ride> ognuno a casa proprio può fare come gli pare, fate come le pare. Allora, quindi che faccio? Guardate qua, la vongola è bella, umida, vedete? Bella. Te posso ammazzate io. Mmm, mmm, una bontà, è un dolce, eh un dolce questo qua, vi fate una bustina e ve le mangiate così, come, come se fossero noccioline, come se fossero noccioline, quando, quando riandremo al cinema, ve le portate dentro una bustina, ci pensi che si mangiano le vongole e il suo tetto vongole dentro il cinema, separo il liquido dalle vongole, così sarà più facile sgusciarle, poi guardate, metto il liquido qua, così, perfetto, bello pulito, poi carta assorbente con atti, guardate qua, nova, è diventata nova, questo è quando la è buono. Poi riaccendo il fuoco, rimetto un cicciniglio, un pochetto, una goccetta d'olio. Così. Poi il fai, non ce lo metti un altro spicchietto d'aglio, certo che sì. A metà, guarda, con tutta la camicia. Così. E facciamo rosolare di nuovo l'aglio. Intanto sguscio le vongole. Frutto qua, guscio qua. Così. Perché ragazzi, ma che comodità è. Allora, parliamo di una cosa. Se uno cucina è perché uno che è un sentimentale, perché non si cucina senza avere i sentimenti, senza amare, senza voler bene alla gente, quindi fatelo con amore. Allora purtroppo c'è chi lo fa in un modo forzato e infatti non gli riesce bene, come tutte le cose ragazzi, capiamoci, capiamoci, chi lo fa per forza non, riesce, non riescono bene le, le cose fatte per forza. Quindi avete inviato qualcuno, dovete fare da mangiare a qualcuno, fatelo con amore, quindi gli sgusciate le vongolette, quello sarà felice, la merà vi riempie le baci, vi coccolerà, vi farà quello che voi avete fatto, ok? Contracambia, insomma, poche parole. Quindi, per tutto, sgusciate le vongole. L'aglio sta rosolando, io metto i ceci, guardate, prima metto i ceci così senza liquido, così, li facciamo ben insaporire, perché prima abbiamo soltanto bolliti i ceci con, con un pizzico di sale e uno spicchio d'aglio, e qua adesso gli danno il gusto e il sapore. Metto un po' di acqua di cottura dei ceci, quella buona, fatta da noi, ecco qui, così, e lasciamo bene insaporire, qua si deve insaporire. Metto un pezzetto di peroncino, così, che a noi ci piace piccante, e continuo a capare i vongoli, come diciamo a Roma. A Roma oggi ci stavano, al mercato ci stava eh, spinaci capati, uno che viene fuori da Roma che dice che vuol dire capati? <ride> puliti, puliti. Ecco le vongole pulite, non lasciate qualcuna intera che fa un po' di guarnizione, che è carino, vedete? È diventata un mucchiettino poco poco, eh? mezzo, più di mezzo chilo di vongole diventano poi niente, però la cosa fondamentale è questo, questo è l'oro vero, questo è il gusto vero, sta qua dentro, poi quando prenderete la vongola sentirete quella botta di sale, di sapidità di mare, gusto di mare e vi porta capito, in paradiso. Torniamo ai ceci, levo l'aglio, ormai ha fatto la sua la sua parte insomma dai basta dove andare che vuoi fare sta a fare l'attore principale vuoi fare eccoci qua via i ceci erano solamente erano già cotti l'ho cotti con circa un'oretta di tempo non mettete il sale subito mettete gli ultimi 10 minuti di cottura 
e poi ho fatto l'ho ripassato e ho dato un po' più di gusto qui dentro con l'aglio, l'olio e il peperoncino. Passiamo ai gamberi e ho preso dei gamberi bianchi, quelli che sono quelli che si trovano all'interno della, della frittura di paranza, no? sui gamberi comuni che costano poco e sono veramente buoni. Guardate, li sguscio tutti quanti così. Quindi questi sono gamberi che a secondi mercati, poi ci sta sempre qualcuno che mi dice no, a Palermo, a Catania li pago 10 euro, io li pago 60. Allora, io questi qua costavano 20 euro al chilo, ma adesso fate voi, menatevi, menate a me, <ride> però questo l'ho pagato io. Ma non serve un chilo dei gamberi, quanti ne servono? Due etti? Due etti per quattro persone? Mezzo chilo di vongole per quattro persone? E fate un piatto da paura. Questa non è, come, dicono, come diceva il marchese di Grillo, non è cacca, per di... come diceva il Marchese Grillo è ancora peggio, merda, non è merda. Queste sono le uova, queste qua, blu, vedete? Però sotto alle uova c'è l'intestino, questo, fil... questo filetto, guardate, vedete? Questo qua piccoletto, questo va tolto, questo sì, ma queste qua le uova no, ok? Quindi piano piano li mettete lì anche con uno stecchino e levate l'intestino. Ma le uova lasciatele, mi raccomando. Ecco qua. I gamberi sono pronti, guardate, ho lasciato due gamberi proprio in guarnizione, come le vongole. Buon voi così. Una bontà. Do un colpetto di frullatore. Così facciamo un po' di. addensiamo un pochettino e lascio qualche cecio integri, interi, così si vede che cos'è, non tutta sta cremetta che c'è, siamo poppanti. Ecco, guardate, vedete? Quindi sono rimasti un po' di ceci interi oh l'aglio è scappato disgraziato eccolo qua adesso a questo punto abbassiamo il fuoco e adesso gli diamo il, la bottarella il là questo qua così uniamo la terra con il mare mettiamo il liquido di cottura delle vongole qua dentro mescoladina un altro goccetto d'acqua la rendiamo un po' più fluida perché adesso diventa troppo densa, se no c'è il pericolo che diventa troppo densa, vedete? La consistenza è quella giusta, non troppo densa. E il pomodoro, quando lo mettiamo il pomodoro? Questi sono fantastici, vi comprate questa trecciolina qua, ok? Ve la tenete in cucina, questi sono i pomodori del pendolo, e qualcuno dirà, e eh beh che ci faccio in cucina? Ne usate due o tre quando vi, vi pare, quando vi pare, perché sono buonissimi, questi sono gli unici pomodori che si possono mangiare d'inverno, perché sono, si vengono raccolti in estate e poi vengono fatti asciugare, vedete sono appesi, è una treccia, tutti, con tutti i pomodori attaccati, li dovete tenere fuori dal frigo così, e ogni tanto andate a staccarne qualcuno, questo fiato in pezzo male, poi lo facciamo, è una fine del mondo. Gli do una piccola incisione qua sotto, così, così, e andiamo a scottare, così leviamo la pelle perché è un po' troppo spessa, almeno in questo caso va tolta. In acqua in piena ebollizione li buttate, li tuffate, se fanno un bagnetto, poi li raccogliamo che ci serve per dare un tocco di colore ma anche un bel, una bella bottarella di, di, ehm, di acidità e quello è importante, avere quell'acidità, ah mamma mia quanto scottano, avere quell'acidità che proprio fa eh, venire più appetito, aiuta a mangiare di più. C'è cioè, bisogno di mangiare di più? Siete inappetenti? Beh, eh, comprate il pomodoro del pendolo, sarà la vostra rovina. <ride> Vedete quanto sono carini, belli, piccoletti, così. Cioè sono pronti. Spengo il fuoco, spac. Poi butto dentro i gamberi, così si cuociono con il calore accumulato dalla casseruola. Così, mm. è venuta pure Roma, è venuta, guarda come si butta, yeah, guardala, bella cattona mia, ha sentito i gamberetti, appena sente il pesce, ecco qua. Velocemente facciamo un po' di prezzemolo, velocemente, mentre i gamberi si cuociono, belli al caldo, dei ceci. Velocemente, oh, se vi piace ce lo mettete il prezzemolo, se non vi piace non ce lo mettete, sentitevi liberi. Tanto un po' di gusto ce l'abbiamo già messo con il fatto dei gambi. Questo è soltanto un fatto un tocco di colore, no? Incominciamo a impiattare con questo bel piatto di lela. Guardate i gambi, vedete se sono cotti? Che bontà ragazzi! Così, così, aspettate un attimo, in questa maniera. Qua. Tagli i pomodorini, 
così, dei bocconcini proprio, così, guardate, così, che si riscaldano anche questi, così, poi, vongolette, guardate, mamma mia, gnam gnam gnam, eh? poi, qualcuno col guscio, così, zac, 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 un filo d'olio di quello buono, oh, mamma mia, di prezzemolo poco poco una colorata capito così za, 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 za. che bello sto piatto ragazzi da paura aspettate mo assaggiamo eh. guardate come faccio metto un pomodoro qua dentro questo le vongole tutte quante qua dentro un goccetto d'olio e adesso assaggiamo ne prendo tutto eh. tutto tutto Te fa saltare <ride> la felicità. <ride> Mazza che buona, tanta roba mia, ma ci metto un'altra volta il cucchiaio. Ragazzi, una bontà. Mm. Mm. Mi raccomando, questa è un'altra idea fantastica per la vigilia. Fatta più piccola a modo di antipasto. Mi raccomando, non vi perdete questa ricetta. Commentate, likeate, fate quello che vi pare a voi. Non parolacce. Alla salute di tutti noi. Mm. Mm. Una bontà. Buonissima è venuta.